ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோஸில் பார்க்க இருக்க முடியும் சொன்னால் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில் எப்படி கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுறது சொல்லி தான் பார்க்க இருக்கோம் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் பக்கத்திற்கு பெஸ்ட் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கு வந்து முக்கியமாக பார்க்க இருக்க விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னால் கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டர் இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டர் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது மிக முக்கியமாக பார்த்தோம் சொன்னால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரியே இந்த ப்ரீமிட்டிவ் வேல்யூஸ் அதாவது வந்து இந்த ப்ரீமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸில் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இன்ட் டபுள் ஃப்ளோட் சா இதை வந்து முக்கியமான இடங்களில் வந்து நம்ம இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டர் வந்து கூடுதலாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் எந்த இடத்துல வந்து இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுவோம் சொன்னால் பொதுவாக நம்ம ப்ரோக்ராமிங் படிக்கக்குள்ளே வந்து இஃப் கண்டிஷன் வந்து நிறைய இடத்த யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த இஃப் கண்டிஷனை வந்து வச்சு தான் நம்ம என்ன சேர்ப்போம் சொன்னால் கம்பேர் பண்ணி சில ப்ரோக்ராம்கள் எழுதுவோம் அந்த கம்பேர் பண்ணி எழுதக்குள்ளே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை தான் சொல்லுவோம் வந்து இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டர் இதில் மிக முக்கியமாக வந்து நம்ம இன்னும் இஃப் கண்டிஷன் வந்து பார்க்கல வார வார வீடியோஸில் வந்து இஃப் கண்டிஷன் பார்ப்போம் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து இஃப் கண்டிஷனை புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் இருக்கிற பேசிக் நாலேஜை வச்சு இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டரை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் காமனாகவே வந்து நம்ம இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டரை பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு லெஸ் தென் மற்றது லெஸ் தென் ஓ ஈக்குவல் மற்றது வந்து ஈக்குவல் மற்றது கிரேட்டர் தென் ஓ ஈக்குவல் கிரேட்டர் தென் மற்றது நோட் ஈக்குவல் இது போல் வந்து நம்ம வந்து நம்ம கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது போல் வந்து தெரிஞ்சாலே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் எழுதக்குள்ள பார்த்தோம் முடிச்சோம் நிறைய பேருக்கு வந்து லெஸ் தன் எது கிரேட்டர் தன் எது என்று சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கும் ப்ரோக்ராமிங் வச்சு பார்த்தோம் முடிச்சோம்னா எம்சிக்யூ சரி இல்லாட்டி ஒன் வேர்ட் ஆன்சரும் சரி இதை வச்சு கூடுதலான கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கப்படும் நீங்கள் அட்வான்ஸாக ப்ரோக்ராம் செய் போனாலும் கூட அந்த இடத்துல வந்து இஃப் இஃப்யூ வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் லூப்போ சரி எந்த ப்ரோக்ராமிங் கன்செப்ட் எடுத்தாலும் கூட அந்த இடத்துல வந்து இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டர் கட்டாயம் இருக்கும் அப்போ இதை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஒரு சின்னொரு எக்ஸாம்பிள் மூலம் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கம்பேர் என்று சொல்லி ஒரு பப்ளிக் கிளாஸுகளை வந்து நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி அவருக்கு வேல்யூவும் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டென் ஒய் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி இங்கே வந்து நம்ம இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இஃப் வித்தின் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே எக்ஸ் பெரிதாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் வையை விட இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொன்னால் எந்த வேல்யூ எந்த வேல்யூ இருக்கிற இடத்துல அந்த குறியீடு வந்து முன்னோக்கி போயிருக்குதோ அல்லது வந்து இந்த ரெண்டு அந்த பிகினும் எண்டும் எந்த பக்கம் இருக்குதோ அவர் தான் வந்து பெரிய ஆள் பட் அது எந்த அந்த முனை வந்து யார் நோக்கி இருக்குதோ அந்த வேரியபிள் வந்து சிறிய ஆள் இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் சொன்னால் எக்ஸ் பெரிது வையை விட இதே அன்புக்கு இந்த இதே அம்புக்குறி வந்து மற்ற பக்கம் இருக்கும் என்று சொன்னால் வை பெரிது எக்ஸை விட அப்போ வை பெரிது எக்ஸை விட என்று சொன்னால் டிரெக்டாகவே வை பெரிது எக்ஸ் இருது ஆனால் இந்த கொஷின் படி பார்த்தோம் சொன்னால் எக்ஸ் பெரிது வை சிறிது இந்த அடிப்படையில் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் பெரிது வையோடு இருந்தாருன்னு சொன்னால் இந்த ப்ளாக்கும் வந்து மிக முக்கியமானது ப்ரோக்ராமிங் இல்லை நீங்கள் லூப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இந்த ப்ளாக்கும் அந்த கட்டாயம் முக்கியம் ப்ளாக் அண்ட் எது சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ண பிறகு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அதாவது ஒரு ப்ளாக்குக்குள்ளே தான் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ என்று சொன்னால் ட்ரூவோ ஃபோல்ஸோ சரி இந்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எக்ஸ் பெரிது வையை விட இருந்தாருன்னு சொன்னால் இந்த ப்ளாக்குக்குள்ளே நான் எழுதணும் எழுதாமலும் எழுதலாம் பட் இந்த தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து மிக சரியான முறை இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் எக்ஸ் பெரிது வையை விட பெருசாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் இங்கே ப்ளாக்குக்குள்ளே எழுதணும் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் வந்து எக்ஸ் பெரிது வையவு
y is greater than x ipa in the question padi paathum endu sonnal x equal 10 y equal 20 appa x vandu 10 y equal 20 so x vandu y e vida sinnan appa x vandu paapare perisa perisa y e vida appa x vandu 10 அப்ப கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது அப்போ இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண மாட்டார் ஏன்னு சொன்ன கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் அப்போ கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் எக்ஸ் வந்து வையை விட சின்னன் அப்போ ஏல்ஸை வந்து செக் பண்ணுவார் ஏல்ஸில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன்னு சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டோட் ப்ரிண்டில் வந்து ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ரியலாக வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபைல் நியூ சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிற நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து ஜாவாக்குள்ளே கம்பேரேஷனுக்கு கம்பேர் அண்ட் போட்டுக்கொள்கிறேன் டோட் ஜாவா பப்ளிக் கிளாஸ் கம்பேர் வித் இன் ப்ராக்கெட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் void within bracket main sorry idukulla paatha madichu rendu variable vandha na declare panna poren int x equal 20 sorry adha 10 irundhathu 10 y equal 20 இங்கே வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் செக் பண்ண போகிறேன் இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய் அப்படி இருந்தால் என்று சொன்னால் ஒரு பிளாக்குக்கில் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அவுட் போட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் முடிக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபோல்ஸாக இருந்தார் என்று சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்டில் வந்து போடப்புறம் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் ஒய் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் வந்து கம்பேரேஷன் வந்து மெயின் கிளாஸுக்குள்ளே மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இஃப் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணுறோம் வேறுக்கு வந்து இந்த பிளாக் இப்போ என்ன முக்கியம் என்று சொன்னால் நான் வந்து இடத்துல எலிஸ் போட மறந்துட்டேன் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிருக்கும் இப்போ நான் இப்போ ரன் பண்ண போகிறேன் சொன்னால் ஒரு ஃப்ளவர் மெயின் என்று சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ வந்து சொன்னால் எப்படி போடணும் இல்லாட்டி வேறுக்கு இங்கே எல்லாம் நிஷ்ணம் பண்ணால் ஏல்ஸை போடணும் நான் ஃபுல்லாக விட்டுட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் மேடம் ஏல்ஸ் அண்ட் சொன்னால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் இப்போ ஒருக்கா சர்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒருக்கா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரியே வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஈஸியாக ரன் பண்ணுறதுக்கு அந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து இ ட்ரைவுக்குள்ளே ஜாவாக்குள்ளே போயிட்டு சிஎம்டி இப்போ வந்து ஜாவா சி கம் அண்ட் டைப் பண்ணி டப் கியை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டாட் ஜாவா வருது என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வருது அப்போ எரர் வருது நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் என்ன எரர் என்று சொன்னால் அவ்வளோ எடுத்து நான் டிரெக்ட் எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்போ ஒரு வந்து கொமா போட்டு கொள்ளலாம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கவனமாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நம்பரில் அப்போ நான் டைரெக்டாக என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் அவுட் புட்டை பார்க்கலாம் ஜாவா சாரி ஏ கம்பியா ஜாவா சாரி இங்கே பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒய் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் என்று சொல்லி வருது 
இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒய் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் இப்போ அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக தான் இருக்கு ஏன்னென்னு சொன்னால் எக்ஸ் வந்து பத்து ஒய் வந்து இருபது அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்து ஒய்யை விட சின்னன் ஸோ கண்டிஷனை பார்ப்பார் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் அப்போ ஃபால்ஸ் வந்து சொன்னால் என்ன செய்வார் இதை பிரிண்ட் பண்ண மாட்டார் இதை தான் பிரிண்ட் பண்ணுவார் ஒருவேளை கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ வந்து சொன்னால் இதை பிரிண்ட் பண்ணுவார் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் சின்னது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவை போடலாம் அப்போ எக்ஸ் வந்து பெருசு அப்போ இதை தான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ இதை ஒரு ஒரு கஸ்ஸு பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு கணக்கு செய்யுங்க சொன்னால் திரும்ப கம்பைல் பண்ணுங்கள் நம்ம இது சாவாசி கம்பியா டாட் ஜாவா நீங்கள் அரோக்கிய யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் ஈஸியாக வந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஜாவா கம்பியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சரியான முறையில் விளங்கியிருக்க மாட்டேன் நினைக்க என்ன சொன்னால் இங்கே வந்து X வந்து ஒய்யை விட பெருசு ஸோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஒய் அண்டு போட்டிருக்காரு அப்போ இந்த அடிப்படையில் வேரியபிளில் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்து அவருக்குரிய வேல்யூ வந்து நம்ம எப்படி கொடுத்து செய்யலாம் இன்னொரு மெத்தட்லேயும் செய்யலாம் நான் உங்களுக்கு அந்த மெத்தட்லேயே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் ரெண்டு வேல்யூவை வந்து நம்ம எல்லாக்காவே என்ட்ரப் பண்ணி அதை பிடிக்க கம்பி ஆப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு நியூ ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் அவரை வந்து சர்வ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனை போட்டுவிட்டேன் இப்போ என்ன சேஃப் பண்ணு சொன்னால் டேரெக்டாக வந்து ஸ்கேனர் வந்து இம்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து வேரியபிள் வந்து நான் என்ன சேஃப் பண்ணு சொன்னால் நம்மளாகவே இன்போர்ட் பண்ணி தான் அதை வந்து கம்பியாக பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து எந்த வேரியபிளுக்கும் வேல்யூ வந்து நான் இனிஷியலி பண்ணலை இப்போ என்ன சேஃப் பண்ணு சொன்னால் இம்போர்ட் டாட் ஜாவா டாட் ஜூடிஐஎல் dot scanner இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஜாவா வந்து ஸ்கேனர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் கிளாஸை வந்து யாருக்குரிய லைப்ரரியை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன சேஃப் பண்ணிட்டு சொன்னால் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அவரை வந்து கோல் பண்ணி எடுக்கலாம் அவருக்கு ஒரு வேரியபிள் வந்து நான் கொடுக்குறேன் x equal new scanner within bracket குள்ள வந்து system dot in இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முடிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்குரிய கிளாஸ் லைப்ரரி ஓப்பன் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவரை வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எடுத்திருக்கோம் இப்போ இவரை வச்சு இந்த எக்ஸ்டென்ட் வேரியபிளை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டிரெக்டாகவே வந்து நம்ம இன்புட் பண்ணி அவங்கள வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொல்கிறேன் ரெண்டு வேரியபிள் வந்து இன்புட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இன்ட் ஏக்கமாக பிஎன்னு சொல்லி ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் இப்போ அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு நம்பரை இன்புட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காண்டி நான் கொடுக்குற மாதிரி வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் பிரிண்டில் வந்து கொடுக்குற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் என்ட்ட யுவர் ஃபஸ்ட் நம்பர் அங்கே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து முடிச்சுட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஜாவோவில் காமனான விஷயம் அப்போ நம்ம ஸ்கேனரில் வந்து இன்புட் பண்ணுறதுக்கு அவர் மிஷின் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நம்மளோட வேரியபிள் வந்து ஏ ஸோ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஏஏ போடுங்க ஈக்குவல் ஸ்கேனரை வந்து யாருன்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஸோ வந்து எக்ஸ் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் ப்ரேக்கெட்டை வந்து முடிச்சு விடுங்க இது வந்து சின்டெக்ஸ் இன்டென்ட் சொன்னால் அவருக்குரிய எந்த டேட்டா ஃபார்மேட்டோ வந்து அதை வந்து நம்ம கேபிட்டலில் போட்டு நீங்கள் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் சரியாக இருக்கும் இப்போ அதே போல் வந்து அடுத்த ரெண்டாவது வேரியபிள் 
இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து டிரெக்டாக என்ன செய்யலாமாண்ட டிரெக்டாக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இனி வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பட் அது வந்து செகண்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் வந்து பி வேரியபிள் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது இங்கே வந்து பி சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ வந்து பார்த்தோம் நினச்சினா நம்மளுக்கு இன்புட் வந்து சரியான முறையில் கிடச்சிட்டு இப்போ இன்புட் வந்து சரியான முறையில் கிடச்சிட்டு இப்போ வந்து என்ன செய்யலாம் மாட்டா கண்டிஷனை செக் பண்ணலாம் இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தனோ ஈக்குவல் பி கிரேட்டர் தன் நம்ம அதெல்லாம் பி ஈக்குவல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் எப்படி இருந்தார் என்று சொன்னால் நம்ம நிஷ்யூன் பண்ணி சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் பிரிண்டில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் என்று சொன்னால் எக்ஸிஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிக்கிறேன் அப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வண்டு சொன்னால் இதை செய்வார் அப்படி இல்லாட்டி அப்போ ஏல்ஸை கொடுக்கணும் ப்ளொக்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி என்ன செய்யறேன் சொன்னால் அதே இதை வந்து ஒப்பாசிட்டை வந்து போட்ட மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு அவுட்புட் சரியான முறையில் இருக்கும் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்ம ஆல்ரெடி சேஞ்சு செய்த சேம் கன்செப்ட் தான் வந்து இங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது இப்போ நம்ம அட்வான்ஸாக எதுவுமே செய்யலை ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஸ்கேனர் அப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் ஸ்கேனர் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏ என்ற ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஸ்கேனர் என்ற எக்ஸ் என்ற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சிஸ்டம் டோ டவுட்டில் வந்து எக்ஸ் என்ற ஏ என்றது வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் சிஸ்டம் டோ டவுட்டில் வந்து பி என்றது வந்து செகண்ட் நம்பர் அப்போ ஏ என்றவருக்கு இங்கேயும் பி என்றவருக்கு இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்மகிட்ட பிளவுண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸையும் வையையும் செக் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கிறது எக்ஸும் வையும் இல்லை ஏயும் பியும் ஸோ இது வந்து நம்மகிட்ட மிஸ்டேக் ஒருவேளை நான் ரன் பண்ண போன நினச்சினோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இங்கே எக்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஸ்கேனருக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து இதை வந்து கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க இங்கே நான் விட்ட பிள்ளை வந்து ஏ பி அப்போ இங்கே என்ன சொல்லணும் என்று சொன்னால் ஏ பி அதே போல் இங்கே வந்து பி ஏ அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து இவரை வந்து சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கார் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜாவாசி கம்பியா ஒன் டாட் ஜாவா இங்கே நான் ஒரு பிள்ளை போய்ட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இம்போர்ட் ஜாவாவில் வந்து இம்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து நான் உங்களுக்கு இதில் வந்து டொட் வச்சுருக்கேன் அப்படி டொட் வராது நான் விட்டு மிஸ்டேக் ஸோ இப்போ சர்வ் பண்ணிவிட்டு கம்பைல் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த இடத்துலாம் சரியாக வேலை செய்யுது ஸோ ஜாவா கம்பியா ஒன் பார்த்த மாதிரி சொன்ன நம்மளுக்கு எந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு கேட்குறாரு ஸோ நான் வந்து எழுபத்தஞ்சு கொடுக்குறேன் எண்ட யூ செகண்ட் நம்பர் நான் ஒரு எண்பத்தஞ்சு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ ஏன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் நம்பர் ஏ செகண்ட் நம்பர் பி ஸோ வந்து எண்பத்தஞ்சு பெருசு அப்போ பி இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து லூப்பை யூஸ் பண்ணி திரும்ப திரும்ப அவர் டி யூ வாண்ட் டு என்ட்டு எகைன் இப்படி ஒரு மெசேஜ் போட்டும் திரும்பியும் வந்து செய்யலாம் நம்ம இன்னும் சில ப்ரோக்ராமர்கள் வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ் அப்பாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து பேசிக் மட்டும்தான் இந்த பேசிக் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த ஸ்கேனர் அப்படி வேலை செய்யணும்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த கம்பேரேஷன் ஆப்ரேட்டரில் வந்து நான் கிரேட்டர் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் போட்டு பாருங்கள் நோட் ஈக்குவல் போட்டு பாருங்கள் இப்படி வந்து நிறைய ஃபெக்டிகளை செஞ்சு பாருங்கள் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக